أصل الطائف الوقت الذي نعيش فيه في زمن محفوف بمخاطر جائحة مرض كوفيد 19 فإن المخاطر القديمة لم تولى وكما هي الحال منذ عدة سنوات فإن الأمراض غير السارية هي سبب الوافيات الأساسية والكثير من الوافيات لدى الذين هم دون السبعين سنة من العمر يعود سببها إلى هذه الأمراض غير السارية في البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط ويمكن يمكن أن يصاب بمرض كوفيد-19 المصابين بالأمراض غير السارية غير السارية وهذه مأساة غير ضرورية فيمكن تفادي الأمراض غير السارية عن طريق اعتماد حمية صحية والنشاط البدني والتقلص من استعمال الطبق وإساءة استعمال الكحول وتتسبب الأحماض الدهنية المفروقة المنتجة صناعيا امراض القلب والوفاه ومع ذلك فلا تزال عده بلدان تستعملها في الاغذيه ويمكن استبدال هذه الاحماض بدهون وزيوت صحيه اكثر بدون تغيير تكاليف الاغذيه ومذاقها والتخلص من هذه الاحماض اولويه للمنظمه لماذا لثلاث ثلاثة أسباب أولا لأن هذا سينقذ الأرواح ثانيا لأن هذا ممكن نعم ستحتاج بعض الصناعات إلى التكيف ولكن هناك صناعات أخرى ستستفيد من فتح أسواق جديدة أمامها ولا تترتب عن هذا أي تكاليف تقريبا بالنسبة للحكومات والمستهلكين بل أن هذا سيؤدي إلى تراجع تكاليف الرعاية الصحية ثالثا سيؤدي هذا إلى الحد من العبء على مرافق الرعاية الصحية في عصر مرض كوفيد 19 ونحن نطلق إطار العمل بكيس وأطلقنا هذا في 2018 وتلا هذا في السنة الثالية إرشادات تشغيلية مفصلة وتقرير محلي الأول لإلهام الحكومات ومساعدتها على التخلص من هذه الأحماض الدهنية المحروقة من الأغذية في كل بلد وكما ترأست هذه المنظمة القضاء العالمي على الجدري وشلل الأطفال فنحن نقود حركة عالمية للتخلص من الأحماض الدهنية المفروقة بحلول 2023 ونطبق سياسة أفضل الممارسات بالنسبة ل 600 مليون نسمة حول العالم وفضلا عن إطلاق التقرير المرحلي الثاني اليوم يسرني أن أعلن عن خطتنا للإشادة بالبلدان وقيادتي على التخلص من هذه الأحماض والآن أود أن أعطي الكلمة للدكتور توم فيدون رئيس مبادرة Resort to Save Lives وهي مبادرة لاستراتيجية حيوية وقد تشارك معنا في إطار هذا الهدف about certification. The artificial trans fat is a toxic compound that kills hundreds of thousands of people each year, and it causes a large number of unnecessary deaths. This does not happen two years ago. The World Health Organization, the first ever, called for complete elimination of artificial trans fat for a non-communicable disease with the elimination of artificial trans fat. Although there's been good progress in the past two years, too many lives have been lost and trans fat. We can see that if the world doesn't accelerate progress, it won't meet that deadline. 
التخلص من هذه الأحماض مسألة ممكنة فنيا سياسيا واقتصاديا وتمكننا من إنقاذ الأرواح بدون أي تخليف تقريبا بالنسبة للحكومات أو المستهلكين وبفضل مجموعة التدابير ريبليس فإن منظمة الصحة العالمية تمد توفر للبلدان طريقة للمرضي قدما للتخلص من هذه السميات من الأغذية من خلال سياسات أفضل الممارسة وفي غضون سنتين ومنذ إطلاق مبادرة ريبليس شهدنا تقدما مشجعا ويعود هذا الزخم إلى حد بعيد إلى المبادرات الإقليمية المجدية وقد شددت سيد المدير العام على أهمية العمل إقليميا وكنت محقا ففي السنة الماضية اعتمد الاتحاد الأوروبي أنظما بشأن أفضل الممارسات وجميع البلدان في منطقة تباه أطلقت خطة عمل للتخلص من هذه الأحماض في الأمريكيتين ويمكن هاتين المبادرتين الإقليميتين أن تحمي مليار شخص إضافي في أكثر من 50 بلدا غير محميين من هذه الأحماض وهذه المبادرات الإقليمية تستند إلى نموذج الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الأسيوي ومجلس التعاون الخليجي أول من اعتمد حدود الأحماض الدهنية المفروقة وهذه المسألة هامة في بعض الأماكن التي لا نشهد فيها إجراءات الحماية و يبين التقرير بأننا أحرزنا تقدما جيدا فهناك استراتيجيات فعالة ودراسة حالات لتسريع التدابير الوطنية والإقليمية وهذه منظمة ملتزمة لإطلاق هذا التقرير سنويا لدعم البلدان في تطبيق سياسات أفضل الممارسات ولمساءلة هذه البلدان التي ندعوها إلى بذل الجهود الضرورية في بلدانها ومع البلدان المجاورة مع تقرير السنة المقبلة ف... سيكون ستكون نصف المهلة قد مضت حتى 2023 ولكننا لم نبلغ بعد منتصف الطريق لبلوغ هدف المنظمة من أجل التخلص من هذه الأحماض ولم تحمل جميع البلدان مواطنوها من هذه الأحماض وهذا سيسمح بإنقاذ الأرواح و نحن نتشارك مع منظمة الصحة العالمية في إطار هذا الجهد وسندعمها والبلدان في تطبيق استراتيجيات أثبتت نجاعاتها للتخلص من هذه الأحماض وتشجعني مبادرة الدكتور تدروس للتخلص من الأحماض وهذا موازي لسياسات أخرى مثل التخلص من الجدري وهذا إقرار للبلدان التي أحسنت بلا أن ومع نستطيع أن نخلص العالم من الأحماض الدهنية المفروقة بحلول 2023 وأعطي الكلمة الآن للدكتور شيزي So we'll now give the floor to إذا نعطي الكلمة so we'll للدكتور شيزورو لتقديم أهم نتائج uh, uh, لقد تسلمنا تعليقات وأجوبة ولدينا خانة للأسئلة والأجوبة وستكون هناك خطوط توجيهية بشأن التدابير المتخذة بشأن الأحماض الدهنية المفروقة. وهناك سؤال بشأن استراتيجيات التفاعل مع صانعي القرارات لوضع أنظمة للتخلص من الأحماض الدهنية المفروقة في الجائحة فما هي حوافز الدوائر الصناعية للتخلص من الأحماض الدهنية المفروقة المصنعة بما أن الدوائر الصناعية تعمل على وضع أنظمة بهذا الشأن
ننتظر العرض وهناك سؤال آخر وهو أن البلدان الفقيرة والبلدان النامية أكبر تحل كيف ستدعم منظمة الصحة العالمية هذه البلدان لمعالجة هذه المسائل وهناك سؤال أيضا بشأن الخطوط التوشية بشأن الأحراض الدهنية المفروقة المصنعة بشأن زيوت المستعملة للقلي وهذه مسائل تعالجها مجموعة تدريب بير ريبليس دكتور نشيدا هل تستطيع أن تبدأ بدون ال الشرائح الضوئية شكرا ننتظر العرض ولكن سأبدأ وكما ذكر المدير العام والدكتور فريدمان فإن الأحماض الدهنية المفروقة المصنعة لا تأتي بأي فائدة غذائية لذا فقد دعت منظمة الصحة العالمية إلى التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة المصنعة بحلول 2023 ونحن نراقب تقدم البلدان منذ ذلك الحين ومن أجل مراقبة سياسات التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة التي تطبقها البلدان فقد وضعنا بطاقات أداء للبلدان نصفها بوضوح في التقرير وينبغي أن تكونوا قد حصلتم على التقرير على موقع الإنترنت للمنظمة ولمراقبة أفضل الممارسات ولتشجيع البلدان على بلوغ هدف 2023 هذا فنحن نشجع البلدان على وضع وتطبيق سياسات الأحماض الدهنية المفروقة التي توصي بها المنظمة وهناك خياران أولا التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة الصناعية بنسبة 2 جرام في كل أغذية والخيار الثاني يقضي بالتخلص من الزيوت المهدرجة جزئيا وبهذا وضعنا خرائط يمكنكم الاطلاع عليها على موقع انترنت منظمة الصحة العالمية وقاعدة البيانات جينا وبالنسبة لهذه السنة فخلال السنة الماضية شهدنا تقدما كبيرا ولا سيما في بلدين برازيل وتركيا وسنستمع إليهما وهذان البلدان اعتمدا سياسات أفضل الممارسات في السنة المنصرمة وهناك بلدان أخرى اعتمدت سياسات أصبحت نافذة وقد وضعت هذا الرسم البياني الذي تجدونه في التقرير وهو يبين الميل المتزايد لدى البلدان التي تعتمد أفضل الممارسة فيما يتعلق بسياسة الأحماض الدهنية المفروقة واليوم في 2020 فإن أفضل الممارسات في السياسة أصبحت نافذة في 14 بلدان وتغطي 600 مليون شخصا كما ذكر المدير العام ولكن في السنتين المقبلتين فإن 26 بلدا سيعتمد هذه السياسات التي ستصبح نافذة وهذا يغطي 8 مليون نسمة وهناك بعض الميول التي يمكن أن نبرزها أولا هناك تزايد في عدد الأقانيم التي وضعت تدابير إقليمية أو شبه إقليمية وهذه بعض الأمثلة عن الميول التي نشهدها والميول الثانية التي نراها هي أن أكثر فأكثر من البلدان تنتقل من السياسات الأقل تقييدا التي كانت تعتمدها سابقا إلى 
ومما يسمح لنا بمقلها إلى البلدان التي تتبع سياسة أفضل الممارسات ولديكم بعض الأمثلة عن ذلك هنا ونرى أن مجموعة التقييدات التي لا نزال نواجهها فهنا فإن سياسة أفضل الممارسات لم تطبق فيها أو حتى لم توضع ولا سيما في البلدان ذات الدخل المتدني أو البلدان ذات الدخل المتوسط المتدني لذا نشجع المزيد من البلدان على العمل على وضع سياسة أفضل الممارسات والآن نود أن نتقاسم ملحق البيانات الذي أدرجناه و تمكننا من إجراء هذه التحاليل بفضل المساهمة السخية في البيانات غير المنشورة من قبل AHNT التي يدرأسها الدكتور أشكنت وهذا يصنف البلدان في الترتيب العكسية وفقاً للأحماض الدهنية المفروقة التي تتسبب بالوفيات وما نراه على الشريحة الضوئية هو البلدان الخمس الأول ولكن هناك بلدان أخرى which consists of the two-thirds of the deaths burden. Among these 15 countries, only four countries have implemented best practice policies. Have not yet done so. Therefore, we very much recommend countries to develop and implement best practice policies and strengthen the national regulatory capacities in order to do so. In order to also monitor the in order to monitor the progress and the content of transfer in the flow. Yes, therefore, to also strengthen the network of capacity and also to advocate for the way possible the regional or sub-regional regulations. In order to support this, the Bipa Council will provide continued to provide the technical support for the development of the Bipa Council to ensure that the Bipa Council will provide the technical support for the development of the Bipa Council to ensure that the Bipa Council will provide the technical support for the development of the Bipa Council to ensure that the Bipa Council will provide the technical support and the recognized country achievement and the share of the country's experiences and the good practices as we have been doing in the publishing of these annual reports and we will continue to undertake all the reports. We would also expect industries to particularly the food and beverages industries to implement the commitment they have made in May 2019 to eliminate the CFA which is in the CFA which is in the CFA which is in the CFA الصناعية من منتوجاتها بحلول 2023 ونتوقع من مقدمي الأحماض الدهنية المفروقة أن يتخلصوا من زيوت المهدرجة جزئيا وأود أن أختتم هذا العرض بهذه الإشادة لما كان هذا ممكنا لولا دعم ومساهمة الدول الأعضاء ومركز التنسيق الوطني وزملاء المختلفين من المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية وكذلك من المكاتب الإقليمية فضلا عن الزملاء في المقر وأشفت أيضا إلى الزملاء الذين سمحوا لنا بتنظيم حدث الإطلاق وأشيد أيضا بزملاء من ريزولف المبادرة التي يترأسوها Dr. Tom and his team are here with us to establish the data that they are working on. I would like to, however, highlight the two colleagues from this WHO and the result team. That is the Dr. Brian Yamamoto and also from the result that the Dr. Lindsay Steele. These two colleagues have really made the production of this report possible. Thank you.
شکرا جزیلا دکتر نشیدا Uh, who is a specialist in family medicine. He worked as the deputy director uh, general of the Directorate of Treatment Services and also of uh, Primary Health Care in the Ministry of Health of Turkey. He is currently Deputy General Director of the Directorate of Public Health and he's been a member of the WHO Executive Board between 2016 to 2019. So I hope, Dr. Bekir, you are connected. Can you hear us and can you give your uh, experience? Thank you very much, Chair. Uh, I hope my voice can reach you because I am I'm having some technical problems to send my video. Loud and clear. Thank you. Please go ahead. Uh, please accept my picture. Uh, it's a little bit better looking than me. I try to be quick and uh, concise. Um, uh, without any doubt, NCDs are the most important health problem of our era. It's the latest pandemic and some changes in people's perceptions. In my country, two out of three people, two out of three people have been related to the weight control drug. One, of, one out of three are overweight and one out of three are obese. So it is not an exception to all the countries dealing with major NCDs. وفنعاني من السرطان والأمراض التنفسية والأمراض القلب والأوعية القلبية وهذا يؤدي إلى زيادة المرضى والوافيات والأمراض غير السارية مسؤولة عن 29% من كافة الوافيات في بلدي و36.6% يعود إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وهذا يتسبب بأمراض بوافيات مبكرة قبل سن السبعين وهذا يمثل واحد من أصل ستة وفيات في 2019 وذلك تضح أن هذه الأرقام هي مجرد ظاهرة إلا أن تكاليف المخفية أعلى بكثير وعموما أن تكاليف الاقتصادية للأمراض غير سارية في الاقتصاد التركي لألف في 2016 قدرت بحوالي 70 مليار ليرة تركية أي ما يوازي 2.6% من معدل نمو إجمالي القومي وبذلك تعرفون أن كمية الأحماض الدهنية المفروقة المنتجة هي أحماض غير ضرورية نجدها في الأغذية المقلية وهي تؤدي إلى زيادة مخاطر أمراض القلب إن التخلص من أحماض الدهنية المفروقة المصنعة من سلسلة الأغذية أيضا إذا من التدابير التي تؤدي إلى إنقاذ الأرواح ونحن نؤمن بذلك وأن التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة كان من غاياتنا الرئيسية منذ 2014 وأعلن على أن هذه أولوية بالنسبة إلى برنامج الصحة والتغذية في البلاد ولم تكن العملية باليسيرة وناقشنا المسألة مع العديد من أصحاب المصلحة وأيضا عولنا على دراسات مخبرية لدراسة كمية الأحماض الدهنية المفروقة في الأغذية بما أعطانا أدلة مهمة بالنسبة إلى النهج الإلزامي باتجاه التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة من من الأغذية وفي نهاية المطاف تمكنا من إقناع كافة أصحاب المصلحة بما في ذلك صناعة الأغذية ومؤخرا قد أعلنا في أيار مايو الرابع عشر من أيار مايو أعلنا عن قوانين تحد من حجم الأحماض الدهنية المفروقة المنتجة صناعيا المسموح بها بالأغذية وفي إطار هذه 
القوانين من المزمع أن الأغذية الموجهة للمستهلكين لا تتضمن أكثر من جرامين من الأحماض الدهنية المفروقة لكل 100 غرام من الدهون وهذه خطوة أساسية باتجاه التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة من الأغذية بما سيؤدي إلى إنقاذ ألاف الأرواح في العام وفيما نعمل على تنفيذ هذه الممارسات الفضلة في تركيا فقد انضمينا إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي لأوراسيا ودول أخرى في المنطقة باتجاه اتخاذ تدابير للتخلص من الأحماض الدهنية المفروقة وهذا يقربنا من كوننا أو الأقليم في المناظمة في العالم يصبح خاليا من الأحماض الدهنية المفروقة أشكر المناظمة في إطار مبادرة تصميم على إنقاذ الأرواح وأيضا فرقة مهام الأمم المتحدة للدعم الفني المقدم خلال هذه العملية في إطار تطوير وإنفاذ هذه القوانين والأنظمة ونعمل بتعاون الوثيق مع المكتب القطري للمناظمة والمكتب الأقليمي لأوروبا عملنا إذن خلال عملية اعتماد هذه الممارسة الفضلة وسياسة المساعدة باتجاه الأحماض الدهنية المفروقة ورزمة التدابير للاتحاد الأوروبي وسنكمل التعاون مع المنظمة وغيرها من الشركاء في تنفيذ هذه الأنظمة التي ستدخل حيز تنفيذ انطلاقا من 2021 ونأمل العمل على الوقاية من الوفيات المبكرة وكافة الدول نأمل أن تتمكن من إظهار التزام سياسي قوي كتركيا بما يخفض التعرض للأحماض الدهنية المفروقة ويزيد من توافر البدائل السليمة لتخفيف من حدوث أمراض الأوعية والقلب. أشكر دكتور تيدروس ودكتور فريدن على العمل على مراقبة الأمراض غير السارية. وأهنى كافة زملاء المنظمة على إطلاق تقرير المنظمة على التخلص من أحماض الدهنية المفروقة في 2020 للمنظمة شكرا لإصغائكم شكرا جزيلا لك دكتور بكير وشكرا على إطلاعنا على سر نجاحكم وهو عملية مناصرة واضحة وقوية بالنسبة إلى أسباب من وراء التخفيف من الأحماض الدهنية المفروقة وضرورة تخفيف من تكاليف للخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح والمناقشات مع أصحاب المصلحة على أساس التوجيهات المقدمة من المنظمة والعمل على أنظمة قوية وواضحة وذلك من أجل الإسهام في جعل أقليم أوروبا أول أقليم خال من الأحماض الدهنية المفروقة وذلك في طريقنا نحو تخلص عالميا من هذه الأحماض وبذلك سوف أدعو الآن الضيف التالي الدكتور إدواردو نيلسون من البرازيل الدكتور نيلسون عالم بيولوجيا وخبير في رصد المعلومات وتقييم سياسات التغذية مع خبرة أكثر من عقدين في وزارة الصحة في البرازيل وهو نائب منسق شعبة الأغذية والغذاء في البرازيل تفضل إدواردو لك الكلمة شكرا سيد الرئيس تحياتنا لجميع المشاركين أود أن أتوجه بتهنئتي إلى المنظمة وباهو المكتب الأقليمي وريزولف على إطلاق هذا التقرير والدعم المقدم لكافة دول خاصة في إقليم الأمريكيتين ثم متأكدا أن سأتمكن من تحميل عرضي ولذلك س أتكلم على أي حال أن خفض الأحماض الدهنية المفروقة كان من سياسات الأولوية في البرازيل خلال العقد المنصرم وأود أن أعرض الشريحة التالية هل الوفيات على أساس الأمراض غير السرية وأمراض الأوعية والقلب التي نحاول خفض أثرها وحدوثها ولكن في هذه الأثناء قد حققنا نجاحا في خفض الوفيات تدريجيا التي تعزى إلى حمية فيها الكثير من الأحماض الدهنية المفروقة وفي كما في تركيا لدينا عبء كبير للأمراض غير السرية في البرازيل أكثر من 70% من الوفيات في البرازيل تعزى لأمراض غير سارية ومعظمها حوالي 20% هي من أمراض أوعية والقلب ولذلك من أهمية المكان بالنسبة إلينا أن نكمل التركيز على عناصر الحمية من دون ملح وسكر وأحماض دهنية مفروقة وغيرها و لذلك نعمل على زيادة الحميات الصحية التي فيها الفاكهة والخضار والألياف وغيرها وبالنظر إلى مصادر 
الأحماض الدهنية المفروقة في حمياتنا هناك كثير من الأغذية الفائقة التصنيع والمصنعة ولكننا نجحنا في خفض حالة لأنه من المهم للغاية لنا تصدي لهذه المصادر وجزء من ذلك يكون عبر تدابير سوف أكلمكم عنها في شرائح التالية إذا ما اختبرناه في البرازيل هو أن الحمية التقليدية قد تم استبدالها بأغذية مصنعة وفائقة التصنيع بما إذا صعب الترويج لحمية صحية وعمل على تخفيف من عبء الأمراض بسبب هذه الأغذية وبذلك فقد عملنا على استفادة من التدابير العالمية التي بدأت من استراتيجية عالمية للمنظمة منظمة الصحة العالمية وإعلان ريو جانيرو أمريكيتين خلية من الأحماض الدهنية المفروقة بقيادة باهو بما أدى إلى العمل على التقليص من كمية الدهون هذه والزيوت ووضع العلامات الإلزامي لهذه الأغذية وأيضا تأكيد على أهمية استبدال الأحماض الدهنية المفروقة ومدى إذا تكاليف لم نفعل ذلك وقد تمكنا من الاعتماد نهج شامل وتم تقديم الدعم لدول عديدة في إطار هذا الإعلان أيضا بالنسبة إلى المرجعيات الوطنية فقد لعبت دورا في ذلك وهي تتفق مع المعايير الدولية بداية هناك الإعلان الإلزامي للأحماض الدهنية المفروقة عنها إذا في علامات الأغذية منذ 2003 وترانس فات فري أمريكاز من 2008 وأيضا هناك الأنظمة بالنسبة إلى تأكيد على علامات الأغذية بأنها خالية من الأحماض الدهنية المفروقة هذا من 2012 وأيضا العمل في الحمية على التخلص من هذه الأحماض الدهنية المفروقة وأيضا تدابير أو مبادئ توجيهية لل الحمية لسكان البرازيل الموجهة نحو حمية صحية ومن 2016 حتى 2018 عملنا على التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة أكثر من في البلاد وفي 2019 بات لدينا قانون حول التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة وزيوت المهدرجة الجزئية وخطوة الأساسية بعد هذا الإعلان الإلزامي كان في مبادرة أمريكيتين خالية من الأحماض الدهنية المفروقة وبذلك فتن شركة الأغذية الرئيسية في البرازيل التزمت بذلك بما أتاح لنا التصدي لمشاكل أخرى في الغذاء من مثل السكر والدهون والملح وأيضا قد عملنا على أن تكون هناك حدود 5% لهذه الزيوت والأحماض الدهنية المفروقة ونتيجة لذلك كان لدينا رصد في 2010 كان له أثر كبير على الأسواق الداخلية والأقليمية بأن بما أن البرازيل يصدر الكثير من هذه الأغذية وقد قدر ذلك ب 350 طن من أحماض الدهنية المفروقة التي لم تعد تستخدم في الأغذية ولا زالت هناك تحديات كبيرة تعترضنا في هذا المجال أيضا مسح آخر أجري للنظر في أثر على الصحة لهذه الأحماض والعديد من فئات الأغذية قد بلغت نسبة عالية من منتجات خالية من أحماض الدهنية المفروقة في الأسواق بما يحفز الصناعة عبر وضع العلامات وهذا يترافق مع المناصرة لأن المجتمع المدني والأكاديمية قد ساعد كثيرا في نقل الرسالة بشأن المخ 
خاطري في استهلاك الأحماض الدهنية المفروقة في الحمية الغذائية بما حفظ الصناعات وخيارات الغذاء الأكثر صحية من المستهلكين في هذه الأثناء وبالنسبة إلى مبادئ توجيهية للأغنية كما قلت ففيها رسالة رئيسية فهي أن الأغذية المصنعة طبيعيا يجب أن تكون الأساس للغذاء ويجب عكس استبدال الأغذية التقليدية بالأغذية المصنعة نحاول التصدي لذلك ونعرف أن كافة الدول لديها قدرات إنتاج أغذية صحية للغاية خالية من الأحماض الدهنية المفروقة أيضا أعتقد أن من نقاط التحول الرئيسية بعد ذلك كان في 2015 حيث تم جمع أدلة دولية على عدم وجود أي منافع تغذية للأحماض الأحماض الدهنية المفروقة وأن FDA في الولايات المتحدة أقرت بأن هذه أحماض لم تعد لم يعد موصى بها على أنها آمنة وبذلك اتضح أنه على صعيد الدولي كان هناك طلب متزايد للقضاء على هذه الأحماض من المجتمع المدني ومجلس الشروق بما أدى الشروع في هذه العملية Uh, next, please. أخيرا سأتكلم عن عملية التنظيمية التي بالطبع استفدنا فيها من مساعدة ريزولف وباهو في منظمة الصحة العالمية يبدو أن هناك تداخل في الصوت نسمع صوت آخر مع المتحدث والاجتماعات الفنية مع الخبراء وأصحاب المصلحة التي تشتمل على صناعات الأغذية و التي تحل محل الأحماض الدهنية المفروقة وأيضا جمع الأدلة والخبرات الدولية وتقرير حول الأثر التنظيمي لهذه التدابير الذي قام بمراعاة ثلاث مفتاح تنظيمية أولها ما لا زال مستمرا بأن 2% من حدود 5% من هذه الأحماض الدهنية المفروقة وأيضا مبادرة أخرى أن يكون هناك 2% ككل من حدود لمضمون الأحماض الدهنية المفروقة في الأغذية وحظر الزيوت المهدرجة جزئيا من سلسلة الأغذية وذلك مع مراعاة مجموعة من المعايير بالنسبة إلى الأغذية التي تدخل في المكونات وأنواع الأحماض الدهنية المفروقة وحشد كافة أصحاب المصلحة للتأكيد على توافق الأراء بين المجتمع المدني والحكومة والصناعات وجميع المعنيين للمضي قدما في البرازيل وأخيرا تشاور مع رأي العام بما أدى إلى قرار نهائي حول حظر الأحماض الدهنية المنطقة والزيوت المهدرجة جزئيا في البرازيل شريحة أخيرة قد قررنا أن يكون لدينا استراتيجيتان سيكون لهما الأثر على معظم مصادر الأحماض الدهنية المفروقة في الأغذية في البلاد فهناك الأغذية المصنعة التي يكون فيها حدود 2% فقط من الأحماض الدهنية المفروقة و18 مهلة من أجل 18 شهر مهلة للامتثال من جانب الصناعة وفي مرحلة تالية سوف نقوم بتحضير أحماض الدهنية المفروقة وزيوت المهدرجة جزئيا في الأغذية وذلك في الشركات الصغيرة والكبيرة وسيكون لنا الأثر الأكبر من ناحية التخلص من هذه الأحماض والزيوت وحسن الحظ أن المهلة هي 2023 وهي نفسها المهلة على صعيد العالمي أو أخيرا أود أن أقول أن من المهم لنا جميعا أن نكمل العمل ليس فقط في البرازيل ولكن في الأقليم من أجل العمل على على تفادي الوفيات المبكرة التي هي ليست محتمة وذلك عبر التخلص من هذه الدهون أو هذه الأحماض الدهنية المفروقة وهذا سيكون أساسيا من أجل تحقيق غايتنا الأقليمية والعالمية والوطنية في مجال الصحة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك إدواردو وتهانينا
الأطفال بالطبع كانت خارطة طريق فيها تخفيف تدريجي من تدابير طوعية وصولا إلى فرض وضع العلامات وثم تدابير إلزامية تتبع الممارسات الجيدة لدي طلب للكلمة من أربع متحدثين الدكتور فيصل بن سونايت نعتذر عن لفظ الاسم وأيضا سوف نسأل تشغيل ميكروفونه ربما أيضا يمكن أن نبدأ بالإجابة على الأسئلة التي تأتينا في الشات سؤال عن الأحماض الدهنية المفروقة الصناعية وغير صناعية هل يمكن أن نفرق بينها هذا ليس بالأمر اليسير فهي تستهدف لأنها المكون الرئيسي في الأحماض الدهنية وهل هناك إمكانية لمساعدة دول مع البدائل بالفعل هذا تحد كبير الاستبدال فنحن لا نريد زيادة الدهون المشبعة أو المضمون في الحمية من الدهون المشبعة فيما نستبدل الأحماض الدهنية المفروقة وبذلك فإن تدابير فيها الكثير من الحلول لمنتجات الزيوت وغيرها الدكتور فيصل بن سونيت مدير دائرة الأغذية الصحية من السلطة السعودية للأغذية والأدوية نعم أهلا بكم جميعا شكرا على استضافتنا هنا في هذا الاجتماع لمنظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى هذا الحدث كما تعرفون في المملكة العربية السعودية قد اتخذنا الكثير من التدابير بالنسبة إلى التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة في صناعة الأغذية وقد بدأنا رحلتنا منذ 2015 عبر إذن فرض وضع العلامات بالنسبة إلى المضمون من هذه الأحماض ووضع حدود للكميات الموجودة منها ونأمل أنه توصلنا إلى أفضل التدابير باتجاه التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة وأن أيضا بالنسبة إلى التخلص من الزيوت المهدرجة جزئيا فهذا إذا دخل حيز التنفيذ من يناير 2020 ونحن نجري تقييما بالنسبة إلى المنتجات الغذائية التي لدينا هنا في المملكة العربية السعودية وتضح لنا أن تقريبا 80% من المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية خالية من الزيوت المهدرشة جزئيا وبذلك نحن فخورين لهذا الإنجاز وبذلك ولا زال علينا العمل على الكثير في المستقبل شكرا على استضافتنا ونحن ناشطين مع مكتب أمرو الأقليمي إذا هنا للمنظمة وسنظل ننشط معكم نعم شكرا للدكتور بن سونايت وشوه تهنينا للمملكة العربية السعودية على هذه التطورات المهمة لدي بعض الأسئلة على تشات حول كيفية تقيق الدولي لهذا التقدم وما كان دور المجتمع المدني وربما أحد المتحدثين يمكنه أن يساعدنا على الإجابة وربما دكتور روزن كرانس من حاضنة الصحة العالمية دكتور روزن كرانس نعم أنا أعمل مع هذه الحاضنة وهي إذا التي تقدم دعم لمنظمات المجتمع المدني الناشطة عبر العالم وذلك في إطار مبادرة ريزولف تو سيف لايفز ونحن نبني على سنين من التجربة ولذلك نشكر الدكتور تيدروس والدكتور فريدن على الريادة والدور القيادي المهم ونعبر عن التقدير لجميع أعضاء فريق المنظمة على دور المهم الذي لعبوه 
at country level in advancing policy changes that are needed to eliminate industrially produced TFA from the food وإن المجتمع uh, المدني يمكن ويجدر أن يشارك في رسم معالم سياسات التغذية وعملنا يشير إلى ثلاث مساهمات رئيسية من المجتمع المدني أولا عبر زيادة الوعي بشأن الآثار الصحية السلبية لتعاطي الأحماض الدهنية المفروقة ومستوى التعرض للأحماض الدهنية المفروقة المصنعة والمجتمع المدني يمكن أن يحدد ذلك ضمن أولويات الصحة ويحشد دعم صانع السياسات من أجل التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة المصنعة وثانيا إن المجتمع المدني يمكنه بناء توافق الآراء حول سياسات القائمة على الأدلة وأيضا تعزيز الإرادة السياسية للتغيير حيث هناك ابتكار إلى الأدلة يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا في ردم ثغراته البحثية وثالثا في عديد من الدول إن المجتمع المدني لديه إمكانية مساعدة الحكومة عبر هذه في السياسات عبر صياغة السياسات من أجل عملية رصد التنفيذ نحن في هذه الحاضنة ندعم المناصرة القائمة على الأدلة وعلى حقوق الإنسان والتي ليس فيها من تضار مصالح بقيادة الجهات الفاعلة المحلية التي هي في أفضل موقع لتقييم الحاجات ولذلك فإننا متحمسين للغاية لاستكمال إنجاز هذا العمل المهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومبادرة ريزولف تو سيف لايفز شكرا دكتور روزن كرانس على إعطائنا معلومات عن تجربتكم هذه سوف أعطي الكلمة الآن لجهة فاعلة أخرى قد كانت ناشطة للغاية وهي الصناعة وبعض المشاركين قد أشاروا بالفعل إلى أن الصناعة لا تحظى بالدعم في الدول باتجاه إذا العمل على إنفاذ وأساء الترشيحات ولكن التشريعات عفوا ولكن معنا جوليان لافلوغ ممثل تحالف الأغذية والمشروبات عالميا وربما يتطرق إلى دور الصناعة في هذا المجال جوليان تفضل شكرا جزيلا فرانشيسكو بداية تهنينا لمنظمة الصحة العالمية وريزورف تو سيف لايفز وجميع المشاركين في إطلاق هذا التقرير الأساسي وننوه بالدور القيادي للدكتور تيدروس والمنظمة وريزورف والروح التعاونية التي تم فيها تشجيع الصناعة على الاطلاع بدورها في هذا الجهد المبذول أود إعادة التأكيد على دعمنا لي مبادرة ريبليس لمنظمة الصحة العالمية وبذلك فإن الدول سوف تعمل على تنفيذ تعهدات رؤساء مجالس الإدارة بالنسبة إلى التوصل إلى معيار بشأن الأحماض الدهنية المفروقة في المنتجات عالميا بحلول 2023 ونحن على المسار لتحقيق هذه الغاية وننوه بالدولة التي لعبته المنظمة وريزورف تو سيف لايفز وفي هذا الإطار أشير إلى أن نطور حاليا إذا مستودع لمعلومات في هذا المجال وذلك مع تركيز خاص للدول المتدنية إلى المتوسطة الدخل وسنستكمل تقييم الدعم للمنظمة في تحقيق هذه الغاية المهمة بحلول 2023 شكرا جزيلا شكرا وهذا يعني مزيد من الدعم لتنفيذ الأنظمة القطرية يبدو أن هناك فهم بأن هذا هو طريق إلى الأمام نعم فرانسيسكو أن أردت أن أعاقب على هذا الموضوع نحن على المسار باتجاه تحقيق الغاية الواردة في معظم التشريعات في الأسواق الأكثر تطورا ولكن من منظور التشريعات وبذلك فإننا ندعم الجهود التي ستتيح تحقيق الأهداف وخاصة إتاحة مساواة في المعاملة لكافة المعنيين في الصناعة شكرا شكرا جزيلا على الجهود التي تبذلونها في هذا المجال الآن هناك السيدة ماري غريس روزاليس وهي رئيسة المشروع العمل مع منظمة الصحة العالمية دعما لحكومة الفلبين سيدة روزاليس تفضلي مرحبا Hello. مرحبا بكم جميعا Hello, 
تفضلي نحن في الفلبين نشكر منظمة الصحة العالمية ونشاطركم الفرح في تعزيز العمل على هذه الرزمة ريبليس ونحن بصدد بناء الزخم باتجاه التخلص من الأحمد الذهنية المفروقة في الفلبين عبر القيادة القوية بإدارة الصحة في الفلبين وعلى عمل وزارة الصحة في الفلبين ودعم منظمة الصحة العالمية والمكتب القطري في الفلبين ونقتل حتى الشعات من أجل التخلص من الأحماض الدهنية المفروقة لأن هذا عالق الآن في لجنة الصحة البرلمانية وخاصة بالنسبة إلى الأغذية المؤضبة مسبقا ولكننا على طريق صحيح ونعرف أنه بفضل دعم المنظمة عبر المكتب القطري والمكتب الأقليمي هنا في الأقليم وفي البلد نعمل على بناء فيليبين خالية من الأحماض الدهنية المفروقة. شكرا لدينا سؤال بالنسبة إلى مشروبات القهوة والشاي ثلاثة بواحد ما رأيكم ما تعليقكم على استخدام هذا المنتج الرائج للغاية في الفلبين شكرا نعم على هذا السؤال صحيح القهوة ثلاث منتجات بواحد تتضمن إذا مبيض غير الحليب وهو من مصادر الأحماض الدهنية المفروقة المصنعة ورائجة للغاية في الفلبين هنا ونعرف أن هذه تستخدم أيضا في مشروبات الشاي التي تستخدم إلى حد كبير في الفلبين وكلنا أمل بأنه بهذه السياسات سنتمكن من تقديم المقترحات للتشريعات وبفضل عمل وزارة الصحة في الفلبين سوف نتمكن من خفض استهلاك الأحماض الدهنية المفروقة وتخلص من مصادرها عبر حظر الزيوت المهدرجة جزئيا أو حدود على مضمون الأحماض الدهنية المفروقة في الأغذية في الفلبين شكرا لك وتريدنا رسائل عديدة من الدول التي هي من فئة المتدنية إلى المتوسطة الدخل التي تسأل ماذا عنا هل سنحصل على دعم خاص من منظمة الصحة العالمية وهنا لدينا رسالة من نيجيريا وأخرى من المغرب مطالبين بتجارب مزيد من الاستفادة من التجارب الموجودة وهذا ما ستعمل عليه المنظمة لكن قبل أعطاء الكلمة للمتحدث الأخير الذي سيدلي بملاحظات الختام المساعدة المدير العام سأجيب على سؤال بالنسبة إلى مخططات الاعتماد والمنظمة تعمل على ذلك وتنظر في مخططات القائمة بالنسبة إلى الاعتماد من مثل ما هو خال من شلل الأطفال أو خال من السل وأيضا لإرساء فرق خبراء تساعدنا على تلقي الطلبات من الدول التي تريد أن تعتمد على أنها خالية من الأحماض الدهنية المفروقة على أمل أن يكون ذلك محفزا لتحقيق ذلك أيضا هناك الدعم المقدم للدول المتدنية إلى متوسط الدخل الذي قد يحصل عبر الهيئات الأقليمية قد استمعتم إلى تجربة الاتحاد الأوروبي وإلى الأمريكيتين تكون خالية من الأحماض الدهنية المفروقة وهناك اهتمام بالقارة الأفريقية بتحقيق ذلك والآن اسمحوا لي أن أقدم الدكتور ناوكو ياموموتو مساعد المدير العام من شعبة تغطية الصحية الشاملة سكان بصحة أفضل في المناظرة شكرا يا فرانشيسكو شكرا جزيلا اذا وصلنا الى نهايه حدث الاطلاق واود ان اعرب عن تقديري العميق لدكتور توم فريدن وممثلي حكومتي تركيا والبرازيل وكذلك الدكتور تيدروس وزملائي في منظمه الصحه العالميه واشكر جميع المتحدثين الذين ساهموا في مناقشاتنا فكما اشار الدكتور تيدروس منظمه الصحه العالميه العالمية ملتزمة للتخلص من الأحماض الدهنية المفروقة المنتجة صناعيا من السلسلة الغذاء العالمية بحلول 2023 وقد أحدثنا تقدما طيبا كما أشرنا في التقرير ولكن هناك اختلافات تبقى في التغطية السياسية على أساس مستوى دخل البلدان والأقاليم وقد اعتمد هذه البلدان سبعة 
بلدان ذات دخل متوسط مرتفع و 33 بلدا ذات دخل مرتفع ولم تعتمد هذه السياسة أي بلدان ذات دخل متوسط أو متدني أو متوسط متدني ونحن مع المكاتب القطرية والمقر ملتزمون لتقديم الدعم الفني للبلدان وتقاسم نجاحات البلدان وممارساتها الجيدة لضمان أن الناس في جميع البلدان يستفيدون على قدم من المساواة من الحماية من الأحماض الدنيا المفروقة وبالتالي فالتزامنا يبقى في خضم جائحة مرض كوفيد 19 حيث أن الوقاية من الأمراض غير السارية غاية في الأهمية وأكثر من أي وقت مضى ومن الممكن إنتاج أو التخلص من الأحماض الدنيا المفروقة المنتجة صناعيا فهذا ممكن ومجد وسينقذ الأرواح انضموا إلينا في رحلتنا في العد العكسي حتى 2023 للتخلص من الأحماض الدنيا المفروقة وقد انضموا إلينا الكثير من البلدان وبالتالي شكرا جزيلا على انضمامكم إلينا في هذا الحدث شكرا شكرا جزيلا وشكرا على حضور هذا الحدث وسنعمل معا من أجل المستقبل واختتم هذا الحدث